Fußballfreunde und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zum Tisch am Montag. Mit an meiner Seite ist Uwe. Da bin ich wieder mit Moin. Vierter Spieltag, Uwe. Jo, äh, ja, vierter Spieltag, genau. <lacht> Geht so munter weiter jetzt, muss ja. ich sagen. Und äh, bin gespannt, wie es läuft. Ja, oder wir sind wieder Vorproduktion. <lacht> ja. Das bedeutet für uns, es ist nur eine Sekunde ja. her, dass wir das letzte Video aufgenommen haben. So läuft das jetzt im Moment natürlich ein bisschen, weil jeder so ein bisschen Termine hat demnächst. Genau. Also müssen wir das so ein bisschen strukturieren, ne? Genau, da gerade ein Ende gefühlt. Ja. Ich entschuldige mich. Ähm, ja, ja, war nur eine Aufstellung. <lacht> ah, okay. <lacht> Gut, aber ähm, ja, lass uns doch munter weitermachen. Damit. Gerne, ne? du ich darfst. Fang, ich fange, bin ich dran, genau. Ich fange gleich mit der, nächsten, mit der ersten Begegnung an. Ja. Am vierten Spieltag. Und das ist hier Freiburg gegen Bochum. Freiburg, international, Bochum. Ja, nicht. Tippen sehr viele als Absteiger. Unter anderem. Ja. ja. Aber. Es, ist auch, es wird auch schwer, glaube ich, für Bochum, oder? Was denkst du? Oder ist das eine Meinung? Nee, also doch, ich habe ja Bochum auch unten getippt. Ich glaube, als 16. oder 17. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ja, sag, man muss das natürlich vielleicht auch ganz kurz, aber nur ganz kurz ja. drehen. Wer sollte denn sonst ansonsten als Absteiger ja. stehen? Genau, das ist so äh, das Ding. Es ist schwierig, oder? Bayern, nein. Äh, Dortmund, nein. Leipzig, nein. Also gewisse Mannschaften kann man da unten streichen. Nein, ich, ich glaube nicht. Und die werden immer diese Mannschaften, wobei diese Mannschaft nämlich auch mal raus ja. ist. Aber es gibt natürlich schon Mannschaften, die eigentlich auch gut spielen, die dann vielleicht auch mal nach unten rutschen. Aber dann wird natürlich alles dafür getan, dass es nicht passiert, dass genau. sie absteigen. Weil da sitzt dann ja auch dementsprechend, äh, haben die auch ein ganz anderes Budget auch, sag ich mal, ne? Mhm. Ich muss auch dazu sagen. Gut, wir müssen einen Tipp abgeben. Du weißt es auch nicht. Ich tippe einfach mal frech, wie ich immer bin. Ich weiß auch gar nicht, was ich heute mache. Zack, raus, fertig. Weiter geht's. Na? Was sprichst du? 3, 2, 1. 3, 1. 2, 1. Ich gehe nicht mehr so hoch an, aber du gehst ja auch auf Freiburg. Ja. Da wird es einig. Da sind wir uns einig. Ja, nächste Begegnung. Äh, ich muss nur hinschreiben, falls ihr das letzte Video gesehen habt. Denn wir springen mit Begegnung Mainz gegen Leverkusen. Uwe. Ja. Du hast schon einen festen Tipp. Ich kann meinen Tipp ja schon sagen. Den genau. Ich, ich habe hier 1, 3 getippt. Gut. Ist natürlich auch sehr. Würdest du das tippen, ist die Frage. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, weil jetzt ist jetzt die neue Saison. Ist natürlich bei, bei Leverkusen, was wir ja schon gesagt haben, <lacht> dieses, hm, ich weiß auch nicht so genau, ich fange wieder nicht so gut an. Also und nicht richtig, also nicht starten eigentlich nicht oder machen nicht da weiter, wo sie aufgehört haben, sagen wir es mal so. Mhm. So muss man es, glaube ich, sagen. Das, äh, hätte ich vielleicht in diesem Fall, glaube ich, obwohl Mainz jetzt wieder auch nicht so, nicht so der Gegner ist, aber ich glaube, ich hätte vielleicht trotzdem auf Sieg für, für Leverkusen getippt, denke ich mal. Schon. Ja. Ich sage jetzt meinen Tipp und ziehe dabei runter und sage 3, 2, 1. Ich bin tatsächlich 0, 1, also ich gehe da ein bisschen vorsichtiger ja, an. Yes. Ähm, 3, 1 finde ich das, oder 1, 3 in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass ich das getippt hätte nee, jetzt in dem Sinne. Hatte ich aber auch, dachte ich ja eben auch schon. Äh, Habe ich vielleicht, nee, ich hätte auch so, ein bisschen nie die, 0, 1, 1, 2. Ja, so kann man das glaube ich auch sagen. Hätte ich jetzt so in dem Sinne gesagt, aber ich tippe 0, 1. Das sind so Sachen, die kann man glaube ich so akzeptieren, ne? Ja. Ja, gut. Ja, dann darfst du ja auch schon wieder. Ja, dann nimm gleich das nächste Spiel, weil das ist hier Schalke gegen Union. Ja. Ja, das ja ist Schalke schon spielt zu Hause gegen Union. Ja, du hast einen Gegner, der auch nicht wirklich, der wirklich eigentlich ganz gut ist, muss ich sagen. Ja. Oder? Das Ding ist, Schalke wird keine Nullpunkte holen, das ist natürlich klar. Nein, das, das glaube ich auch nicht. Aber äh, du hast jetzt einen Gegner, der ja auch wirklich sich richtig, na ja, doch, wie soll man das sagen? Gut gefestigt hat. Ja, in den letzten Jahren gut gefestigt, und, und international gut, spielt. Und doch echt teilweise richtig auch gut spielt. Ne? Und auch ja. gut, oder stark spielt, sag ich mal so. Ähm, da wird Schalke Probleme kriegen, glaube ich. Ich werde tippen. Weißt du, dann kann man tippen. Ich bin auch mal hart. Muss vielleicht auch ein bisschen. Da ich ich, ich, ich weiß nicht warum. Ist irgendwie ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Okay. Drei, zwei, eins. 2-2. 1-3. Naja, ich gehe da oben ziehen. Da bin ich eiskalt. Weil okay. das, da ist Union, glaube ich, schon doch ein bisschen, äh, ein bisschen besser. Aber das sage ich heute. Ja. Wir werden das Spiel dann erleben. Ne? Wir werden sehen, was du in der nächsten Begegnung tippst mit diesen Worten. Denn wir sprechen über Hertha gegen Dortmund. Also mh, bei Hertha ist es im Moment für mich so... Ich weiß nicht. Der also Kerl, ich weiß, also sehr Kerl, viele und Verein. es gibt ja Quoten... Äh, und wecken, welcher Trainer wird als erstes entlassen? Die höchste Quote in dem Sinne oder die höchste Wahrscheinlichkeit ist aktuell bei Sandro Spaß von Hertha. Ja, ich, ich kann dir da glaube ich gar nicht widersprechen. 
Ich habe auch so das Gefühl, dass er der Erste ist, der wo der Kopf rollt. Weil ich glaube nicht, dass das so wirklich rund nee. läuft. Ja, ich weiß Fred Boric, ich bin Fan von ihm. Ich finde, bei Frankfurt hat er einiges aufgebaut. Ja. Verstehe seinen Wechsel aber tatsächlich zu härter nicht, muss ich zugeben. Ja, das ähm, jetzt hat man ja Röschke sich geholt aus Frankfurter Sicht. Von Leipzig ja den mhm. Kaderplaner, ja den Sportdirektor. Mhm. Ich finde, da macht das gut. Man hat gute Transfers getätigt. Äh, ich weiß nicht, ob Boric natürlich das Gleiche getan hätte, die gleichen Transfers. Ist immer so eine Sache, finde ich, aber... Ich weiß ähm, nicht, warum der, warum der gewechselt ist. Das nee. hat ja auch vielleicht andere Gründe. Das hat nicht unbedingt was vielleicht was mit Geld zu tun, vielleicht nee. hat das auch was mit Unstimmigkeiten zu tun. Man weiß es ja nicht so genau. Ne? Nee. Aber letztendlich ist es hier natürlich wieder so... Also im Moment... Oh, ja. Wie soll ich das sagen? Spielen sie nicht so gut. Nee. Ich habe meinen Tipp. Ich auch. Äh, dann darf ich auch, oder? Ja. Dann sehe ich runter und sage 3, 2, 1, 1, 3, 0, 3. Ja, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, Ja, ich habe dir noch ein Tor gescheckt. Aber ja, wir sind uns da fast einig. Ja. Es wird schwer. Dort ist ja. es auch nicht unbedingt die Wurst geben. Oh, Aber nächste Begegnung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was ah, du ja, sagst. Ja, 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 ja. Was sagst du zur nächsten Begegnung? Du hast ja. Leipzig, äh, Leipzig, Wolfsburg, genau. Oh, ja. Das ist natürlich auch. Was sagst du zu dieser Begegnung? Ja, das ist eine lustige Begegnung. Das ist Lustig? Ja, nee. Boah, das, das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu, zu analysieren, sag ich mal. Ja. Und Leipzig, die ja eigentlich auch ganz gut, also auch finde ich recht stark spielen. Bei, bei Wolfsburg müssen wir nochmal gucken. Mhm. Aber auch da wird sich was tun. Ich glaube schon, dass sie nochmal ein Brikett auflegen, sag ich mal so. Ja. Mein Worten. Also das ist ein interessantes Spiel, glaube ich, Leipzig gegen Wolfsburg. Zu diesem Zeitpunkt steht natürlich auch schon zu 100% fest, Werner ist wieder zurück in Leipzig. Und oh. es ist nicht eine Laie, sondern tatsächlich, man hat ihn wieder fest verpflichtet. Man hat einen Plus Aber, gemacht, wenn man das mal so ja, sagen will. Vom Geld her haben wir ja. Plus gemacht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, gut, er wollte vielleicht international spielen und auch mal klar raus aus der Bundesliga. Mhm. Aber das war vielleicht, war es vielleicht doch nicht der richtige Verein. Die richtige Mannschaft? Ich, ich, ich finde sowieso. Guck mal, ich Werner, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Jahren er nochmal gewechselt ist zu Chelsea. Bei Harvards ist es so, das funktioniert im System von Tuchel. Das spielt aber ja auch gut da. Ähm, ja, ne? Aber ich ja. finde, manche, und deswegen kann man so von 70, 80 Prozent ausgehen, finde ich, nicht nur Bundesliga-mäßig, viele junge Spieler trauen sich viel zu früh, finde ich, einen zu großen Sprung zu. Ja, das ist schon. Und das kann ich, und da spreche ich leider auch leider auch als Fan von. Benfica und Eindhoven, wo ich finde, dass junge Spieler sich zu früh was zugemutet haben. Die Karriere von Memphis Depay ging nach unten. Ähm, nach seinem Wechsel zu Manchester United ging er unter, von Manu zu Lyon. Lyon, für dich hat er aufgeblüht und dann meinte er zu Barcelona zu gehen. Ja. Barcelona bringt gar nichts. Nee. Aktuell ist er ein Verkaufskandidat. Ich hoffe irgendwie auf eine Rückkehr nach Eindhoven, muss aber ich, ich glaube, zugeben. Ich aber glaube, man muss da vielleicht auch dazu sagen, es ist ja auch nicht immer nur der, der Spieler an sich schuld daran. Ja. Du hast natürlich auch mal deine Berater, Manager. Und deswegen finde ich, sehr viele sollten Manche. vielleicht mal Berater feuern und es so wie Kimmich machen und seine eigenen Entscheidungen treffen. Man ist keine Marionette, sondern jeder Mensch du, entscheidet selbst. Du kannst doch auch dann, dann, dann selber alles aushandeln, was nicht. du möchtest. Das ist gut. Wenn du sagst, du möchtest ein bisschen mehr das erfahren, ist mit dem Menschen. Vielleicht viele, die das nicht selber können, gibt es natürlich auch. Muss man auch dazu sagen. Dann würde ich eine Familienmitglieder fragen, aber nicht ja, einen du musst, Berater. Du brauchst jemanden. Der, der wirklich dann auch darauf guckt, was passt denn überhaupt zu jemandem. Weil zum Beispiel, obwohl ich ihn bei Dortmund nicht so mochte, weil er zum Schluss arrogant wurde, aber nämlich ja. Holland, er wird von seinem Vater vertreten. Ja, aber der hat auch Fußball gespielt, er weiß, worauf es ankommt. Natürlich, ja, aber da, da hast du das Richtige, er ist ein Talent, ist wirklich ein Talent, das kann man ja. gar nicht anders sagen. Aber er ist natürlich ein bisschen arrogant geworden, was natürlich auch mit dem Alter zusammenhängt. Und wenn du dann natürlich so nach oben geschoben wirst, ist es auch vielleicht ein bisschen schwierig ist dann. Ne? Ja. Das könnte natürlich auch nochmal zum Fall kommen, das weiß ich nicht, weil er noch jung ist, aber man genau. hofft es nicht. Ne? Ja, gut. Äh, einen Tipp hast du schon? Ich habe schon meine liebe Zeit, du hast schon einen Tipp. Da muss ich ja auch noch einen Tipp abgeben. Nach diesem ja. Tipp wechsle ich auf Akku. Dann, ich muss, oder? Nee, du musst. 3, 2, 1, ich. 2, 1. 2, 2. Mit dir wollen entschieden. Okay. Ich traue mich nicht. Ja, das sind so Sachen, ne? Ja. So, so da sind wir wieder. Jo. Äh, war ja nur für euch eine Sekunde. Ja, müssen, da können wir gleich weiter zu. Juli, dann ja. mache ich mal weiter mit der Begegnung. Hoffenheim gegen Augsburg. Ja, also ich finde, wir tippen ja so, so finde ich ja auch persönlich so, nicht wie es laufen könnte. 
Es war doch, das berücksichtigen wir auch so von wegen, wir haben da auf den Sieg getippt, kann man daran anknüpfen natürlich. Ja. Ähm, aber bei einer Mannschaft muss ich sagen, es passt da für mich nicht vieles und das ist halt eben Augsburg. Wie gesagt, ich ja, finde den Kader per sich nicht schlecht, ja. haben wir auch schon oft angesprochen, aber es ist eher so diese Unerfahrenheit natürlich bei Enrico Maaßen, ja. eine dritte Mannschaft in einer dritten Liga zu tra trainieren. Ja, Man hat es bei Höhnes gesehen, ja. dass er es ja auch bei Bayern 2 geschafft hat, aber halt eben nicht bei Hoffenheim. Also ja, doch schon, auch natürlich, ja, doch, ja, aber... aber nicht die Erwartung erfüllt, genau. da im Verein... Äh, da ist Haug äh, Augsburg, da hat man geringere Ansprüche als in Hoffenheim. Ja, klar. Das muss man ist, auch ist, zugeben. Ist, das ist vielleicht auch ein Anspruch, ein anderer, ganz anderer Anspruch, der, der da steht vor dem Fokus. Aber Augsburg, ist, denke ich, steht eher der Fokus, dass man natürlich die Klasse wieder hält. Ja, gut, aber da hast du natürlich, wie du schon sagst, einen Trainer, der, der nicht die Erstliga-Erfahrung hat. Ja. Da weiß ich nicht, ob du die Mannschaft so formen kannst oder so aufstellen kannst oder auch vielleicht auch so motivieren kannst. Du musst dich ja auch teilweise motivieren ein bisschen. Eine, eine Art und Weise, da weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen gut. Also, aber, aber ich, 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 ich sag da, das, das ist nicht so einfach. Ich tippe kurios. Okay. Da ziehe ich unter und sage 3, 2, 1, 4, 2. 2, 1, ich gehe nicht so hoch an. Aber wohl das Ergebnis hört sich gar nicht schlecht an, finde ich. Also ich glaube, ich habe zu wenig getippt. Aber ich versuche es trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Tore mehr gibt. Guck mal, was das Topspiel ist. Oh, das ist lustig. Das ist gut. Ich kann es sogar, sogar ansagen. Ja. Bayern gegen Gladbach. Das ist wirklich mal ein Topspiel. Also ja, das kann auch, man wirklich aus sagen. Aus Bayern Sicht her. Bei Gladbach okay, muss man sehen. Ja, bei Aber Gladbach, wenn man es mal so sehen will, letzte Saison, erster Spieltag, unentschieden 1-1. Mhm. Rückspiel weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn man die letzten Jahre insgesamt betrachtet, ist Gladbach so ein Angstgegner von Bayern. Ich meine, klar, man sagt es jetzt wieder, aber ich glaube, es wird diese Saison nicht so laufen gegen einen Gladbach. Äh, mhm. Wie gesagt, da fehlt für mich noch so du hast etwas nicht, im Kader bei Gladbach. Wollte ich sagen, da ist noch nicht so noch nicht diese, diese Konstante drin, weil aber aus der letzten Saison ja auch schon nicht so ist. Und dann nimmst du jetzt rüber mit einem neuen Trainer, ist natürlich immer schwierig, das wird vielleicht. Und bei Bayern sieht die Sache etwas anders aus, finde ich. Ja. Muss man sagen. Also ich hoffe tatsächlich, dass Thel jetzt mal spielt. Und er hoffentlich auch äh, Tore erzielt. 3-2-1. Ja. 3-1. habe ich auch. Guck mal. Ja, guck ich doch. Also das ist auch, ist auch ein realistischer Typ. Gell? Ja, für ich verstehe. Ich, ich verstehe. Dann habe ich eine sehr schöne Begegnung an sagen, die da heißt, von den Sonntagsbegegnungen her, Köln gegen Stuttgart. Ja. Ja, was soll man da jetzt sagen? Ja. <lacht> ja. Das ist so viel. Ja, was soll man da jetzt sagen? Ja. Also wir hatten letzte Woche oder im letzten Spieltag ja die Begegnung Stuttgart-Freiburg. Ja. Da weiß ich noch, was ich getippt habe. Du weißt noch, was du getippt hast. Wenn ihr es nicht wisst, unbedingt das Video nochmal reingucken. Jetzt heißt es aber Köln spielt zu Hause gegen Stuttgart. Das heißt, Stuttgart spielt auswärts. Ja. Und äh, ja, gut. Köln spielt aber auch natürlich um die internationalen Plätze aktuell. Ja, das, ist auch ein ne? ähm, das heißt, das da muss man natürlich gucken, okay, wie teilt man sich die Kräfte ein? Ja, das wird schwierig, ne? Aber oh, Stuttgart ist immer so. Boah, es ist schwierig, weil die. Oh, oh, oh. Vielleicht haben sie auch mal einen guten Tag, vielleicht haben sie aber auch keinen guten Tag. Das ist, ja. ich kann, das ist, ich weiß nicht, Außerdem ist das tatsächlich genau in der Reihenfolge das Spiel gewesen vom 34. Spieltag der letzten Saison und hat Stuttgart gewonnen und dadurch hat man die Klasse gehalten. Da ist man vor dem. Vom 17. Platz auf den 15. gesprungen. Ach komm, ich tipp so rum. Komm jetzt. Ja, stimmt, ich muss. Du bist. Dann ziehe ich runter und sage 3, 2, 1, 2, 1. Ich gehe auf 1, 1, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich kann es nicht sagen, ich, ich tippe unentschieden. Okay. Ich, mein Gefühl sagt mir heute, dass es ein Unentschieden spielt. Okay. Weil, weil die auch, wie gesagt, auch eine, eine international spielen. Noch. Vielleicht das dann doch nicht, obwohl ich spiele zu Hause, aber. Ah, also bei der Be Be nächsten Begegnung weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich kann es sehr schlecht einschätzen, aber du bist sowieso dran. Ja, ich darf daher, das ist Bremen gegen Frankfurt. Ja. Ja, natürlich ist wieder klar, es ist, es ist auch, Frankfurt ist jetzt auch ein Gegner. Hm, ist schwierig, auch schwierig für Bremen wird es wahrscheinlich. Ja. Also es wird nicht leicht, oder? Aber Bremen weiß ich sagen, ne? Mhm. Naja, ich, ich meine, ich muss hier irgendwie was tippen und ich tippe ja auch noch was. Das ist ja schon, Freunde. Aber du kannst doch überlegen. Ja, muss ich auch noch. Es ist, es, es ist keine, keine leichte Sache, wo man den Stift nicht zu. Ich habe zwei Ergebnisse im Kopf. Ich schreibe mal beide Ergebnisse oben in die Ecke hin. Das ist das und 
das. So, wenn ich das zusammenrechne, ist das für mich unrealistisch. Deswegen tippe ich insgesamt das. Lass mich für eins entscheiden. Okay. 3, 2, 1. Ich tippe 2, 3. 2, 1. Ich muss auf Sie tippen, Freunde. Geht nicht anders. Ich kann nicht dagegen tippen. Geht nicht. Aber hier siehst du meine beiden Ergebnisse und da würde ich mich nur falsch entschieden. Weil es hier fünf wird nicht zustande kommen. Das Ergebnis. Wenn man nee, es jetzt fünf. Nee, das, das glaube ich auch nicht. Das ist das glaube ich auch nicht. Ne? Aber das ist halt auch schwierig da. Frankfurt ist natürlich auch ein anderer Gegner wieder. Mhm. Das wird für Bremen auch nicht so einfach, glaube ich. Ja. Man muss ja jetzt erstmal gucken. Frankfurt muss ich aber auch ein bisschen fangen natürlich in dem Sinne. Ja der Kader an sich muss sich ja erstmal auch in der ersten Liga wieder ein bisschen etablieren. Ja. Und sich da auch quasi erstmal ein bisschen einspielen auf diese Liga, nicht mit zweites, ist eine ganz andere, kann man ja. gar nicht vergleichen, finde ich, mit der ersten. Juli. Also gut, ja. Dann darfst du sehr gerne deine Tipps Ach, ich darf anfangen, okay. Ja. Freiburg, Bochum, 2-1, Mainz, Leverkusen, 1-3, Schalke, Union, 1-3, Hertha, Dortmund, 0-3, Leipzig, Wolfsburg, 2-2, Hoffenheim, Augsburg, 2-1, Bayern, Gladbach, 3-1, Köln, Stuttgart, 1-1 und Bremen, Frankfurt, 2-2. Kommen wir zu meinen Tipps. Freiburg, Bochum, 3-1. Mainz, Leverkusen, 0-1. Schalke, Union, 2-2. Hertha, Dortmund, 1-3. Leipzig, Wolfsburg, 2-1. Hoffenheim, Augsburg, 4-2. Bayern, Gladbach, 3-1. Köln, Stuttgart, 2-1. Bremen, Frankfurt, 2-3. Das sind unsere Tipps. Wenn jemand ihr wisst, ist besser. Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Ähm, ich bin sehr auf die Begegnung gespannt. Wie gesagt, wir sind in der Vorproduktion. Von daher, wir können jetzt nicht irgendwie auf viele Tipps oder irgendwie ja. Ergebnisse in dem Sinne eingehen. Von daher ja, natürlich ist es dann etwas schwieriger insgesamt und gut vom Gefühl her. Ja. Ähm, du, sonst tippen wir vom Gefühl und von den Ergebnissen, was wir wissen her. Ja, weil Jetzt können wir nur auf eins zu Weil du schon ein bisschen mehr da gesehen hast, genau. hast du schon mal geguckt, wie läuft das zwischen den einzelnen Mannschaften jetzt mittlerweile. Das wird äh, in, den, ja, in, den, in den nächsten Wochen natürlich wieder anders werden. Ja. Da kann man wieder mehr darauf zurückgreifen und dann gucken wir mal, wie es dann läuft. Richtig. Von daher, ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt dem Video sehr gerne da nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann, äh, ja, und dann äh, sehen wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Champions League Prognose dürfte vielleicht so in zwei Wochen, sage ich mal, kommen. Ähm, ja, so in etwa, dann nehmen wir unsere Champions League Prognose auch auf. Das heißt, äh, in Ruhe, jetzt ja. muss ich überlegen, welches Datum heute ist. Heute ist für euch der äh, 22. <lacht> das bedeutet, dass in dieser Woche ja. auch die Champions League, Europa League und Conference League, die Gruppen ausgelost werden. Hoffen wir mal, dass Köln mit dabei ist. Sehr viele interessante Spiele sind damit dabei. Von daher drückt auch Köln unbedingt die Daumen aus deutscher Sicht. Und ja, möchtest du noch was sagen? Nö. Ich habe genug geredet, glaube ich, heute für, diese, für die Spiele. Gut. Und dann gucken wir mal weiter an, wie es überhaupt so läuft. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Fußballwoche. Jawohl. Tolle Ergebnisse für eure Vereine, weil wer weiß, für wen ihr vielleicht noch die Daumen drückt, international das, gesehen. Ja, das ist auch so, vielleicht das genau. Oder auch aus anderen Ligen. Oder wollte ich sagen, vielleicht hat ja auch noch jemand eine andere Mannschaft aus anderen Ligen. Genau. Äh, wo er für ist oder für die einsteht. Genau. Ja, dann, äh, Von daher, wir, da. wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Ihr wisst, was zu tun ist. Und dann bleibt uns noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde. Bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss. Macht's gut, auch für mich. Und tschüss. Wir sehen uns.